আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজন নিয়ে সাথে আছি মেহেন্দ্র সাতাহির বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় প্রায় সতেরোশো মানুষের মৃত্যু ও আহত অনেকে নিহতের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তুরস্কের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গাজিয়ান্তেপ শহরে ৪৫ জন বাংলাদেশের সবাই নিরাপদে আছেন কাহারামান মারাসিতে একজন নিখোঁজ ওষুধের মজুদ করলে দশ বছরের জেল অথবা দশ লাখ টাকা জরিমানা লাইসেন্স ছাড়া আমদানি করা যাবে না বলে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন অর্থ পাচার ঠেকানো যাচ্ছে না কেন কৃষিমন্ত্রীর প্রশ্ন রাজস্ব আয়ের প্রায় সমান অর্থ অসাধু কর্মচারীদের পকেটে যায় বলে করদাতাদের অভিযোগ এবং তিন দিনের সফরে ঢাকায় বেলজিয়ামের রানী ম্যাথিলিন্ডে ম্যারি ক্রিস্টিন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন গতিশীল করার লক্ষ্যে সফর এছাড়াও নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে কানাডার ক্যালগারিতে ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসবের খবর কুয়াশায় সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনু আসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে শক্তিশালী ভূমিকম্পে তুরস্ক ও সিরিয়ায় প্রায় সতেরোশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে সাত দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল তুরস্কের গাজিয়ান্তেপ সহ আশেপাশের এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এখনও থেমে থেমে আঘাত হানছে আফটার শক ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু মানুষ আটকে থাকায় নিহতের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিয়েছে বিভিন্ন দেশ নাফিস ইফতেখারের রিপোর্ট সোমবার তুরস্কের গাজিয়েনতেপ ও সিরিয়া সীমান্তের আশপাশের এলাকায় যখন ভূমিকম্প আঘাত হানে তখন ঘড়িতে ভোর চারটা বেজে সতেরো মিনিট মুহূর্তেই ধুলোয় মিশে যায় বাড়িঘর ও ভবন ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ভেসে আসতে থাকে কান্না আর্তনাদ বাঁচার আকুতি তুরস্ক ও সিরিয়া বাদেও লেবানন সাইপ্রাস ও ইসরায়েল পর্যন্ত কম্পন টের পাওয়া গেছে ভূমিকম্পের পর প্রথম কয়েক ঘন্টায় চল্লিশ বারের বেশি আফটার শক হয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আফটার শক থাকবে বলে আশঙ্কা করছেন ভূতত্ত্ববিদরা উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন সদস্য দেশ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র তবে বরফ পড়ে বিস্তৃত এলাকা ঢেকে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা আহ্বান করেছেন তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এরদোয়ান ভূমিকম্পে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সিরিয়া জুড়ে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা সিরিয়ার উত্তর পশ্চিমের যে এলাকায় ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে সেই এলাকায় সতেরো লাখ বাস্তুচ্যুত সিরীয় নাগরিকের বসবাস আছে আলেপ্পোর মতো ঘন বসতিপূর্ণ শহর ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বড় একটি অংশ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকা উদ্ধার তৎপরতায় আন্তর্জাতিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে সিরিয়া তুরস্ক বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলোর একটি ভূতত্ত্ববিদরা বলছেন উৎপত্তি স্থল মাটি থেকে মাত্র আঠারো কিলোমিটার নিচে হওয়ায় এবারের ভূমিকম্পের ভয়াবহতা অনেক বেশি ভূমিকম্পের সময়ে বেশিরভাগ মানুষ ঘুমিয়ে থাকায় এবং ওই এলাকার বেশিরভাগ বাড়ি ইট ও কংক্রিটের তৈরি হওয়ায় মৃতের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে উনিশশো সালে তুরস্কে একই রকম সাত দশমিক আট মাত্রার এক ভূমিকম্পে ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তুরস্কে থাকা বাংলাদেশিদের মধ্যে ভূমিকম্পের পর আতঙ্ক বিরাজ করছে তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গাজিয়ান্তেপ শহরে ৪৫ জন বাংলাদেশের সবাই নিরাপদে আছেন কাহারামান মারাসিতে একজন নিখোঁজ আছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী বাঙালিরা সাকের আদনানের রিপোর্ট 
তুরস্ক ও সিরিয়া সীমান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্পে আতঙ্কে আছেন সেখানে থাকা বাংলাদেশিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ভবন বাড়ি ঘরে ফাটল দেখা দেয় অনেক শিক্ষার্থী বাইরে অবস্থান করছে কিছুক্ষণ পর পর ভূমিকম্প হচ্ছে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত আপনাদেরকে যদি দেখে আমাদের পার্শ্ববর্তী এখানকার ছাত্ররা বিল্ডিং থেকে বের হয়ে গিয়েছে অলরেডি তারা বাহির অপেক্ষা করছে কিছুক্ষণ পর পর ভূমিকম্প হচ্ছে বিল্ডিং এর ভেতরের যে অংশগুলো সেগুলো হচ্ছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে পড়তেছে উপর থেকে পার্ট যে অংশগুলো সেগুলো একদিকে কিছুক্ষণ পরপর ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে অন্যদিকে প্রচন্ড তুষারপাতে কঠিন সময় পার করছেন প্রবাসী বাঙালিরা আমরা এখানে মোটামুটি বাংলাদেশের সব মিলে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ জনের মতো আছি এই পঁয়তাল্লিশ জন থেকে আলহামদুলিল্লাহ এখনও পর্যন্ত সকালে আপনারা জানেন যে তুরস্কে প্রায় সাত দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পের সূচনা হয়েছে এই গাজিয়ান্তেপ শহরে এই গাজিয়ান্তেপ শহরে এই ভূমিকম্পের সূচনায় এখনও পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ কোনো বাংলাদেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেনি কিন্তু বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে আমাদের কাহারামান মারাসে একজন ভাই আছে তার কোনো খোঁজখবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না আমরা চেষ্টা করছি তার সাথে যোগাযোগ করার তুরস্কের প্রায় দশটি শহরে ভূকম্প অনুভূত হয়েছে একই সঙ্গে সিরিয়াতেও ভূকম্পন হয়েছে শাকের আদ্দান চ্যানেল আই ওষুধের কৃত্রিম সংকট বা মজুদ করলে দশ বছরের জেল বা দশ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে লাইসেন্স ছাড়া কেউ ওষুধ আমদানি করতে পারবে না এমন নিয়ম রেখে এবং ত্রিশটি অপরাধ চিহ্নিত করে মন্ত্রিসভায় ওষুধ এবং কসমেটিক্স আইন দু হাজার অনুমোদন দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে তিন ফসলি জমিতে উন্নয়ন প্রকল্প না করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঔষধ ও কসমেটিক্স আইন দু হাজার তেইশের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এ আইনের অধীনে ঔষধের ক্ষতিকারক দিক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে চিকিৎসাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি করলে তাকে দিতে হবে বিশ হাজার টাকা জরিমানা যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার রোধেও থাকছে ব্যবস্থা ঔষধ আইনের মধ্যে কসমেটিক্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কসমেটিক্স উৎপাদন বিতরণ ও সরবরাহ করতে গেলে এখন ওষুধ প্রশাসন থেকে লাইসেন্স নিতে হবে निबंधन व्यतीत ओषद उत्पादन आमदानी रप्तानी विक्रय वितरण मजूद प्रदर्शन कर ले सरकारी ओषद विक्रय विक्रय उद्देश्य मजूद व प्रदर्शन कर ले लाइसेंस व्यतीत लाइसेंस आरोप शर्त अनुसार ओषद आमदानी कर ले ओषद प्रशासन अधिदप्तर थे ता लाइसेंसिंग अथरिटी हिसाब से क्या कर तरह का लाइसेंस देते हैं उत्पादन आमदानी करते हैं कृषि जमी संरक्षण करते तीन फसल जमीते उन्नयन प्रकल्प ना कर निर्देश दिए प्रधानमंत्री तीन फसल পাণ্ডুলিপি চুরি করলে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা রেখে কপিরাইট আইন দু অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন না এমন মুচলেকার কথা নির্বাহী আদেশে মুক্তির আবেদনে ছিল না বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজদের কর্মশালার উদ্বোধন শেষে মন্ত্রী বলেন একজন সংসদ সদস্য যে বক্তব্য দিয়েছেন তা পুরোপুরি ভুল নয় কারণ খালেদা জিয়ার ভাই বিএনপি নেতাদের জানিয়ে দিয়েছেন তাকে যাতে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত না করা হয় ছাব্বিশে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া রাজনীতি করবেন না এমন মুচলেকা দেয়ায় তাকে বাসায় নেওয়া হয়েছে লেখা হয়েছিল তার মধ্যে এই জিনিসটা ছিল কি না আমার এখন মনে নাই পত্রিকার মাধ্যমেই আমি শুনেছি যে তার ভাই স্বামী মিসকেন্দার সাহেব 
বিএনপি কে বলেছেন যে রাজনৈতিক যে সব প্রোগ্রাম দেওয়া হবে সেটা সেটার মধ্যে যেন বেগম খালেদা জিয়াকে জড়িত না করা হয় এরকম বক্তব্য যদি কেউ দিয়ে থাকে তাহলে খুব একটা ভুল বক্তব্য তো হয় না আমার যত দূর মনে পড়ে এরকম কথা ছিল আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন তিনি হিরো আলমকে নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি শুধু মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে হিরো আলম ভালো ভোট পেয়েছেন আমি তাকে কিছুই বলি আমি মির্জা ফখরুলের মন্তব্যে জবাব দিয়েছি সে প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে করেছে ভালো ভোটও পেয়েছে তার সম্পর্কে আমার কোনো মন্তব্য নেই আমি যা বলেছি সেটা মির্জা ফখরুলের মন্তব্যকে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন বিএনপি জনগণের জন্য আন্দোলন করছে বলে জনগণকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচি দিচ্ছে রাজধানীতে নিজ কার্যালয়ে তিনি বলেন দেশে যেমন গণতন্ত্র নেই তেমনি দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক অবস্থাও নাজুক এই অবস্থায় আন্দোলনের বিকল্প নেই বিএনপি নেতা কর্মীরা তো রাস্তা যে কোনো সময় আছে নামবে থাকবে এটা কোনো বিষয় না কিন্তু আন্দোলনটা হচ্ছে জনগণের মুক্তিটা চাচ্ছে জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে কবে মুক্ত হব এই অবৈধ দখলদার ফেসি সরকারের কাছ থেকে তার মালিকেরা কবে ফিরে পাবে সুতরাং যাদের জন্য আন্দোলন তাদেরকে তো আপনাকে সম্পৃক্ত করতে হবে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হলে যে ধরনের কর্মসূচি দেওয়া দরকার বিএনপির পক্ষ থেকে এবং বিএন আমরা যারা যুগপথ আন্দোলন আছে সবাই মিলে একটা সব কিছু ভেবে চিনতে কিন্তু এই কর্মসূচিগুলি দেওয়া হচ্ছে অর্থ পাচার ঠেকানো যাচ্ছে না কেন এমন প্রশ্ন তুলেছেন কৃষিমন্ত্রী রাজস্ব সম্মেলনের সমাপনী পর্বে কাস্টমস ভ্যাট এবং আয়কর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মন্ত্রী বলেন বিদেশ থেকে কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠায় প্রবাসীরা আর এখানে বসে দুর্নীতি লুটপাট করে গুটি কয়েক মানুষ প্রতিদিন টাকা বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে অর্থ পাচার ঠেকাতে এনবিআর এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সহ সরকারের সব সংস্থা এমনকি নিজের ব্যর্থতাও স্বীকার করেন তিনি করদাতারা বলেন রাজস্ব আয়ের প্রায় সমান অর্থ এনবিআর এর অসাধু কর্মচারীদের পকেটে যায় বলে কর জিডিপি এত কম রিজভিন আজার রিপোর্ট রোববার আগারগাঁওয়ে 60 ফিট রাস্তার মুখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর নতুন ভবন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রাজস্ব সম্মেলনে যোগ দেন তিনি দুদিনের সম্মেলনে তিনটি পর্বে মূল্য সংযোজন কর মূসক আয়কর এবং শুল্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আয়োজন করে এনবিআর সমাপনী দিনে করদাতারা ব্যাখ্যা করলেন রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য পূরণ হয় না কেন তাদেরকে কিন্তু খুব বেশি ইনসেন্টিভাইজ করা হয় না বরঞ্চ যারা ব্যাড ট্যাক্স পেয়েজ যাদের মাধ্যমে লিকেজ হচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমি মনে করি যে আরো অনেক সিরিয়াসলি পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার এবং সেখানে যদি কোনোভাবে দেখা যায় যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউ জড়িত আছেন সেখানেও কিন্তু আমরা দেখতে চাই যে এক্সাম্পলারি স্টেপস যেন নেওয়া হয় ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে এই দুজন ভয় খায় তাহলে ওখানে একবার গেলে যদি আমরা নাম লেখাই তা আমরা কর দিতে আসছি তারপরে থেকে আমাদের কোনো কথা উনিরা বিশ্বাস করেন না উনিরা ইচ্ছা মতো অ্যাসেসমেন্ট করবে আলোচকরা বলেন করদাতার সাথে এনবিআর কর্মকর্তাদের যোগাযোগ একেবারে কমিয়ে আনতে পারলে রাজস্ব বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থার ঘাটতিও কমে আসবে আমাদের এখনো তার বক্তব্য বলছে এখনো ট্রাস্টের ডেফিসিট আছে রিফান্ড পায় না এটা তো পাইতে এটা তো এটা তো কোনো সব দুনিয়ার কথা হতে পারে না আমি মানি দিয়ে বসে আছি আপনি ট্যাক্স রিফান্ড দিবেন না এটা কি মগের মূল্য আমরা চাই আপনারা আমাদের উপর আস্থা রাখুন বিশ্বাস রাখুন সহযোগিতা করুন অবশ্যই এনবিআর বদলে যাবে আমরা বদলে যাব আমরা বদলে দেব এনবিআর এর যে কোনো ভালো উদ্যোগে সরকার সমর্থন দেবে জানান নীতি নির্ধারকরা কারণ আপনি যে তাতে ট্যাক্স আদায় করবেন সে যদি কাস্টম পয়েন্টে যদি মাল খালাস করতে গিয়ে তার তিন দিন মাল আটকে রাখা হয় তো তিন দিন পরে দেখা গেল তিন দিনে তার ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল আর বন্ধ থাকার কারণে আপনি মনে করলেন আমি মনে করলাম যে ওই বেটা সাফার করছি একটা ব্যক্তি সাফার করছে আসলে হি ডিড নট ইন্ডিভিজুয়ালি সাফার হে সাফার করেছে গোটা জাতিকে মানি লন্ডারিং যেটা 
এটা বন্ধ করতে হবে অনেক টাকা এই দেশ থেকে চলে গিয়েছে এখনো যায় এই যে বেগমপাড়া মালয়েশিয়া দুবাই তারপরে আপনার হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পয়সা এখনো যে কেউ চাইলে বিদেশে টাকা পাঠাতে পারে কিভাবে পাঠায় এগুলো শুধু আপনাদের দায়িত্ব না সার্বিক আমিও এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না মন্ত্রী হিসাবে কোরিয়া কীরকম দেখেন ডেভেলপ কান্ট্রি অনেক মানুষকে তারা ফাঁসি দিয়েছে মানি লন্ডারিংয়ের জন্য কর আহরণ এবং কর প্রশাসন দুটোকে আলাদা করার পরামর্শ দেন আলোচকরা পরিচালক সহ তেইশ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুদক সচিব জানিয়েছেন টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ মিলেছে এনামুল কবি রূপমের রিপোর্ট মিশরের একটি এয়ারওয়েজের দুটি এয়ারক্রাফট লিজ নেয়া মেরামত ও তদারকির নামে দুর্নীতি করা হয়েছে এমন অভিযোগ তুলে তা তদন্ত করে দেখতে দুদককে নির্দেশ দেয় অসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পায় দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক পুরোজাহাজ দুটি পাঁচ বছরের জন্য লিজ নেওয়া হলেও লিজ গ্রহণের পর মাত্র এগারো মাস পরিচালনা করার পর দুই হাজার পনেরো সালের ফেব্রুয়ারি হতে আগস্ট মাস পর্যন্ত লিজকৃত উড়োজাহাজ দুটির ইঞ্জিনই নষ্ট হয়ে যায় উড়োজাহাজগুলো সচল করার জন্য ইজিপ্ট এয়ার থেকে পুনরায় আরও চারটি ইঞ্জিন লিজ নেওয়া হয় এবং সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় দরপথে শর্তে ব্যত্যয় ঘটিয়ে উক্ত নন রেসপন্সিভ টেন্ডারারকে টেন্ডারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি কিনে বিমানের চৌত্রিশ কোটি বিরাশি লক্ষ নব্বই হাজার একশত টাকা ক্ষতিসাধন করেন দুদক সচিব সাংবাদিকদের বলেন নিজেরা লাভবান হতেই ওই দুর্নীতিতে জড়ান বিমান কর্মকর্তারা আমাদের যে প্রাথমিক অনুসন্ধান যেটি এসছে সেটি হলো ওই টেন্ডার প্রক্রিয়াতেও অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে ইজিপ্ট এয়ার থেকে দুটো এয়ারক্রাফট লিজ গ্রহণ ও পরবর্তীতে রি ডেলিভারি পর্যন্ত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের সর্বমোট এগারোশো একষট্টি কোটি টাকার ক্ষতিসাধন পূর্বক আত্মসাৎ করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত বিমানের আরও দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে দুদক নারায়ণগঞ্জে পোশাক কারখানা এবং ঢাকায় সুবিধা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের স্কুল পরিদর্শন করেন তিনি সফরে রানীর কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং খুলনায় বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প পরিদর্শনের কথা রয়েছে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতিসংঘের প্রতিনিধি হয়ে তিন দিনের সফরে ঢাকায় বেলজিয়ামের রানী ম্যাথিলডে বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একটি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করেন বেলজিয়ামের রানী পরে রানী ম্যাথিলডে যান ঢাকার নন্দীপাড়ায় সেখানে সুরভি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে সময় কাটান তিনি স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে হাসি খুশি সময় কাটান ম্যাথেল ডে রানীর সাথে ভালো সময় কেটেছে শিশুদেরও মঙ্গলবার রোহিঙ্গা ক্যাম্প আর বুধবার খুলনার বন্যা প্রতিরোধ কার্যক্রম দেখতে বেলজিয়ামের রানীর খুলনা যাওয়ার কথা রয়েছে জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ হয়েছে এর আগে শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেন সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিন আহমেদের মৃত্যু আওয়ামী লীগের জন্য বড় ক্ষতি প্রধানমন্ত্রী বলেন দল ও দেশের জন্য মুসলিম উদ্দিনের যে অবদান তার জন্য সবাই তাকে মনে রাখবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মরণ করে বলেন মুক্তিযোদ্ধা মুসলিম উদ্দিন জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন যার জন্য তাকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল সংসদ সদস্য মুসলিম উদ্দিনের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৈয়দ সহ যারা সেদিন প্রতিবাদ করেছিলেন মুসলিম উদ্দিন তার সাথেই ছিলেন মানুষ মরণশীল 
এটা ঠিক একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে তবে তার কর্মফলটাই মানুষ স্মরণ করে আজকে মোসলেউদ্দিন সাহেব যেভাবে আমাদের দলের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন দেশের জন্য ছিলেন এটা চিরদিন তাকে জাতি স্মরণ করবে আমি তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সবেদনা জানাচ্ছি আর মহান আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন মুসলুদ্দিন ভাইকে ভেস্তে সর্বোচ্চ সুন্দর জায়গায় স্থান দিক সেই কামনাই করি রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভি নিবে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে চট্টগ্রাম আট আসনের প্রয়াত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোসলেম উদ্দিন আহমেদের জানাজার নামাজ হয়েছে সোমবার বিকেলে রাজধানীর কলাবাগান মাঠে হয়েছে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ইমদাদুল হক চৌধুরীর জানাজার নামাজ এতে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ কেন্দ্রীয় নেতারা পরে দলের পক্ষ থেকে প্রয়াত ইমদাদুল হকের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এর আগে সকালে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন আহমেদের জানাজার নামাজের আগে ওবায়দুল কাদের বলেন দলের সংকটের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মোসলেম উদ্দিন সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ওবায়দুল কাদের এরপর আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় সংসদের স্পিকারের পক্ষেও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় জানাজার নামাজে অংশ নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন ওয়ান ইলেভেনের সময়ও শেখ হাসিনার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন মোসলেম উদ্দিন আহমেদ একজন নিবেদিত পান নিবেদিত প্রাণ নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একনিষ্ঠ সৈনিক চেতনার সৈনিক এবং তিনি ছিলেন আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চট্টগ্রামের বিশ্বস্ত কর্মী থেকে কিভাবে নেতা হওয়া যায় কর্মীদের সাথে সব সবসময় সর্বক্ষণ কিভাবে থাকা যায় এবং নেত্রী এবং নেতৃত্বের প্রতি কিভাবে অবিচল থাকা যায় সেটি তার কাছ থেকে শেখার আছে এক এগারোর পরিবর্তনের পর প্রান্তিক যে সমস্ত নেতা নেত্রীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তার মধ্যে মুসলিম উদ্দিনও ছিলেন এবারে রয়েছে আমাদের বিশেষ আয়োজন ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে সরকারি উদ্যোগ থাকার পরও তা বেশি দূর এগুচ্ছে না প্রতি বছরই পার্বত্য জেলাগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকমা মারমা ও ত্রিপুরা ভাষার বই পাঠানো হলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবে তা পড়ানো হয় না খাগড়াছড়ি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান ঘুরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমের চিত্র নিয়ে সোহেল রানার ভিডিও চিত্রে লায়লা নওশিনের ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ রয়েছে দ্বিতীয় পর্ব খাগড়াছড়ির পানখাইয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মারমা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী এখানে বেশি শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে মারমা ভাষায় কথা বললেও মারমা ভাষায় পড়তে বা লিখতে পারে না তারা অল্প যে কজন মারমা ভাষা পড়তে পারে তারাতে শিখেছে পাড়ার মন্দির থেকে শিক্ষকরা তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীদের পড়াতে জানালেন স্বল্প সময় প্রশিক্ষণ পাওয়ায় বার্মা ভাষায় শিক্ষা প্রদানে তাদের নানা সীমাবদ্ধতার কথা আমরা যেহেতু বার্মা ভাষা ইয়া ঠিক মতো পারি না সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে শিক্ষার্থীদেরকে তা শিখাবো এটা আর কি যদি প্রশিক্ষণ যদি আমরা বেশি করে যদি প্রশিক্ষণ পাই তাহলে আমরা শিক্ষার্থীদের আরও ইয়া ভালো শিখাতে পারবো আর তাছাড়া চারটি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী একই ক্লাসে থাকায় তাদের আলাদা করে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াটাও চ্যালেঞ্জের বলে জানান প্রধান শিক্ষক একটা রুমে চার সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদা করে পড়ানোর সুযোগ নাই মানে সুযোগ নাই বা সেভাবে ফলপ্রসূ হবে না কারণ আমি যদি মারমা পড়াতে যাই আমার অন্য সম্প্রদায়েরা ওইখানে আছে তাদের কাজ কি তাই না তারা গন্ডগোল করবে সেভাবে আমি পড়াতে পারছি না আর হচ্ছে গিয়ে টিচারেরও সমস্যা আছে অব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করা জাবারাং কল্যাণ সমিতি এখানে ব্যবস্থাপনার মধ্যে 
সমনের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে আমাদের এনসিটিভি প্রতি বছরে বই প্রডিউস করছে কিন্তু ডিপিই এখানে কি ভূমিকা রাখছে এটা আমরা ক্লিয়ার না শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না থাকায় মারমা ভাষায় পানখাইয়া ছড়া সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুধু বই দেখে দেখে বর্ণমালা পড়ানো ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না আর শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকায় শিক্ষার্থীরা কিন্তু বই থাকা সত্ত্বেও শিখতে পারছে না মারমা ভাষায় এবং লিখতে পারছে না মাতৃভাষায় কোনো লেখা লালা মৌসিন চ্যানেল আই খাগড়াছড়ি এবারে রয়েছে বই মেলা সংবাদ অমর একুশে বই মেলার ষষ্ঠ দিন আজ এই মুহূর্তে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে আছেন জাকিয়া আক্তার বই মেলার সবশেষ খবর জানাতে যাচ্ছি তার কাছে জাকিয়া বই মেলার ষষ্ঠ দিনে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন এবং বই বিক্রির হার কেমন লক্ষ্য করছেন ধন্যবাদ তাহামিনা অমর একুশে বই মেলার আজ ষষ্ঠ দিন তো ষষ্ঠ দিন আজ দেখে যেটি মনে হচ্ছে যে বই মেলা এখনও প্রথম দিন যেরকম আসলে আমরা জমজমাট দেখেছিলাম যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হয় যে বই মেলা এখনও ঠিক তেমনই আছে দর্শনার্থী পাঠক লেখক সবারই আসলে এক ধরনের সমাগম আমরা দেখতে পাচ্ছি বিকেল থেকেই আসলে বই মেলায় সবাই আসার চেষ্টা করেন এবং আসেন তো আজকে যদি বলি যে এবারকার বই মেলায় আজকে নতুন একশো একুশটি নতুন বই এসেছে এবং সর্বমোট এই ছয় দিনে বই এসেছে চারশো চব্বিশটি তো আমরা আসলে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে এবারের অমর একুশে বই মেলায় সবচেয়ে বেশি বই এসেছে কবিতার সেখানে হচ্ছে একষট্টি সংখ্যা হচ্ছে একষট্টি এবং গল্প হচ্ছে আঠারো এবং প্রবন্ধ তেইশ এছাড়া শিশুতোষ পনেরো এবং রাজনীতি এবং বঙ্গবন্ধু সহ বিভিন্ন সাই সায়েন্স ফিকশন গোয়েন্দা অনুবাদের বইয়েরও এক এক ধরনের সমারোহ রয়েছে তো আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে এবার আসলে পাঠক এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বই কেনার আগ্রহ রয়েছে তারা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন তাদের পছন্দের লেখকদের বই সংগ্রহ করছেন কেউ বা এসেছেন নতুন লেখকদের বই কিনতে কেউ বা এসেছেন আবার পুরাতন লেখকের কোনো বই যেটি সংগ্রহ করেননি সেটি কিনতে তো সব কিছু মিলে আসলে বই মেলার যে পূর্ণতাটা পাওয়া কথা সেটি আসলে পাচ্ছে এবং প্রকাশকরা যেটি আশা করছেন যে আগামীতে আরও এটির পূর্ণতা ব্যাপ্তি হবে বড় হবে এবং পাঠকরা আসবেন আর সবচেয়ে বেশি প্রকাশকরা যেটি আশা করছেন যে এবারের বই মেলায় পুরোটা সময় জুড়েই আসলে ক্রেতা দর্শনার্থী পাঠকদের সব সময় আসলে ভিড় লেগে থাকবে তবে আমাদের কাছে পাঠকরা যেটি বলেছেন যে এবার তুলনামূলক বই ভালো থাকলেও তুলনামূলক বইয়ের দামটি একটু বেশি জি जी जैक आपके धन्यवाद हमारे संगे जुक्त हुए यह विषय सबशेष तथ्य जान देर और एर संगे संबादे नहीं अशोक लीलैंड इफाद अटोस लिमिटेड बिती एवं बिरतर पर आरो जा মজুত করে মশলার বাজার অস্থিতিশীল না করতে ব্যবসায়ীদের কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আফগানিস্তান ও তুরস্ক রপ্তানি বন্ধ রাখায় জিরা আমদানির এলসি খুলতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা গরম মশলার বাজার স্থিতিশীল রাখতে ভোক্তার স্বার্থে রাজস্ব আদায়ে নির্ধারিত করে যাওয়া পরামর্শ দিয়েছেন কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব রুকসানা আমিনের রিপোর্ট গরম মশলার দাম ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠকে বসে জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর গরম মশলার বাজারে অভিযান চালিয়ে পাইকারি ও খুচরা মূল্যের তারতম্য সহ বেশ কিছু অসঙ্গতি পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের করা নির্দেশনা দেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক চিরার বাজারটা যদি দেখি সেটি হলো এই সময়ে গত বছর ঠিক এই সময় ছিল আপনার তিনশো থেকে চারশো বিশ টাকা পার কিলো ছিল জিরা গত বছর এই সময় সেটি আজকে আপনার ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ আমরা যদি হিসাব করি তাহলে টু হান্ড্রেড পার্সেন্টেরও বেশি বেড়েছে মানে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে আর এক মাসে আপনার গত মাসে ছিল পাঁচশো টাকা সেটি আজকে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা হয়েছে তো এটি আমার কাছে কিছুটা অ্যাবনর্মাল মনে হচ্ছে সবাই ভালো কাজ করছেন কিন্তু কতিপয় ব্যবসায়ী আছেন 
যারা এরকম বিভিন্ন জায়গায় আপনার এই প্রবলেমগুলো তৈরি করে বাজারটাকে অস্থির করছে দেশে বেশিরভাগ গরম মশলা আমদানি করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ডলার সংকট সহ আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া সহ ব্যবসায়ীরা জানালেন এর মধ্যে জিরার অন্যতম বড় বাজার আফগানিস্তান ও তুরস্ক এলসি বন্ধ করে রেখেছে আপনি ভালো করে জানেন দুইটা দেশ কিন্তু এলসি বন্ধ করে দিয়েছে টার্কিস এবং আফগানিস্তান ওরা কিন্তু আর কোনো এলসি দিচ্ছে না বর্তমান ইন্ডিয়াতে জিরার রেট গত দুই মাস আগে ছিল पदक्षेपी তবে ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিত করতে বৈঠকে ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায় কিছু পরামর্শ দিয়েছে ক্যাব এলসির বাজারে আসলে আমাদের এই ধরনের বিশেষ করে যেগুলো আপনার পচনশীল পণ্য নয় সেই সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে আসলে খুব বাজে অবস্থা চলছে সারা বছরে মশলা খাতে যে রাজস্ব আয় হওয়ার কথা এর মধ্যেই সেটা অর্জিত হয়ে যেত তারপরেও আমরা মশলার খাত যদি স্থিতিশীল বাজার যদি স্থিতিশীল রাখতে হয় তাহলে এই জায়গায় আমার মনে হয় এই বর্ধিত রাজস্ব আয়টা যদি বন্ধ করা হয় তাহলেই তো বোধ হয় সরকারের বাজেটেরই অ্যারেঞ্জমেন্টেরও কোনো ক্ষতি হয় না আবার আমরা ভোক্তারা কিছুটা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে পঁয়ষট্টিতম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হয়েছে জমকালো এই অনুষ্ঠানে বত্রিশতম বার গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস পেয়ে রেকর্ড করেন বিয়নসে চারটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে তিনি জর্জ সোলটির একত্রিশটি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস পাওয়ার দীর্ঘ বিশ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেন এবারের আসরের বছরের সেরা অ্যালবাম ক্যাটাগরিতে গ্র্যামি পেয়েছেন হ্যারি স্টাইলস নতুন পাঁচটি ক্যাটাগরি যুক্ত করে এবার একানব্বইটি ক্যাটাগরিতে গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস দেয়া হয় বর্ষ সেরা গানের জন্য পুরস্কার পান বনি রাইট সেরা নতুন শিল্পী হিসেবে গ্র্যামি পান সামারা জয় আর রেকর্ড অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে গ্র্যামি পেয়েছেন লিজো পুরস্কার পাবার পাশাপাশি লাল গোলাপের পোশাকে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দেন লিজো লিটল টাটা বিশেষ সংবাদ উৎসব মুখর ও বর্ণিল আয়োজনে কানাডার কেলগারির বাংলাদেশ সেন্টারে শীতকালীন পিঠা উৎসব হয়েছে তুষারে ঢাকা কানাডার কর্মময় একঘে জীবন থেকে বেরিয়ে প্রবাসী বাঙালিরা আনন্দ উৎসবে মেতেছিলেন এবারে রয়েছে কৃষি সংবাদ জয়পুরহাটে সরকারের নির্ধারণ করে দেয়া দামে ইউরিয়া সার পাচ্ছেন না কৃষক আলুর খেত রক্ষায় বিক্রির রসিদ ছাড়াই সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষক তবে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে মুখর নীলফামারির একমাত্র নৈসর্গিক বিনোদন কেন্দ্র নীলসাগর দেখি পাখির কিচিরমিচির শব্দ আর জলকেলিতে নান্দনিক এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন নানা বয়সী মানুষ পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসে চেয়ে ডিএসিএক্স সূচক 5 পয়েন্ট কমে 6280 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাতবদল হয়েছে 338 টি কোম্পানির 580 কোটি 81 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে 171 কোটি 93 লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে 21 টি কমেছে 152 টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 165 টি কোম্পানির শেয়ারের দাম সংবাদের পর্যায়ে আমরা আবারো নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিলেন ইফাদ অটোস লিমিটেড বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবরে তো জানাচ্ছি আরো একবার চ্যানেল আই সংবাদে খেলার খবর